。你这个死丫头，你给我让开！妈，这都老大不小的人了，这怎么做起事儿来就这么没水平呢？这是我跟李想的事儿，跟你们啊没关系。人都说戏子无情，今天我算是明白了。哼，你看看你们这都干的什么事儿啊？什么乱七八糟的？俗话说，人活脸，兽活皮。你，你们这都叫什么呀？怎么不通啊？哎呀，你有什么事儿非给他打电话？我不告诉你们，他们挺好的。你说你这臭小子，你光知道玩儿。哎，你姐姐他们那么忙，又在装修。哎，再说现在的装修队呀、啊，你不盯着点，他就给你瞎凑合。你知道了吗？我的意思是，我过去帮他们盯着点儿。你可别去，你去坏菜。我去怎么坏菜啊？嗯，没没没有。哎，我说错了。到底怎么回事？你给我说的。啊，没事啊。没事儿啊。你给我说不说？不是我的意思是说，道特远，你去了你身体受不了，太累了，真的。你到底怎么回事？你说不说？你不知道吗？哎，妈妈妈，你你哎，走走走走走，什么死不死死？你说我说，哎妈，说不说？妈妈妈妈，我说说说说说说说说说，真是你欠揍！别说这孩子。喂，哎喂，你们才接电话呀？不是，我跟你说啊，坏菜了啊！你们那事儿老妈知道了。妈怎么会知道的？臭小子，是不是你告诉妈的？哎呀，这这这这这不是我说的，你这，哎，行，我不跟你说了啊，你赶紧想个办法，老妈马上就要去你剧团，好不好？不是，你最好赶紧回去啊，我不多说了，但是老妈出来了，老妈刚去厕所啊。李想，我妈来了。他好像知道你和韩青的事儿了，啊？都是小刚那臭小子吧？肯定是他告诉我妈的。那咋办？你赶快想办法把你妈调出去，我去拦住我妈。哎呀，只能这样了，你快点啊！王总，你赶快啊！哎呦！哎呀妈！哎呦，你风风火火的，吓死我了你！我回来了。来，好，你过来，过来，我跟你说。哎、妈妈，您这拿着篮子干嘛去？你坐下，咱们说清楚再走。不是，买菜去，我陪您去啊！不，您您一路走一路教育我，这不是两不耽误吗？走走，我陪您买菜。我扶着你。不用你扶我。小刚、啊，哪个门啊？这边，我姐宿舍在这边。你找死啊你！我是想我姐回来，咱商量一下再去。快说！妈！妈！妈！妈！妈！妈！我求求你，妈你不能去！你这个死丫头，你给我让开！妈！回去吧，你别叫我妈。我告诉你，你赶快把李想那个臭小子给我叫来。我倒是想问问他是个什么东西。哼，跟前妻鬼混在一起啊，这边还跟你谈着恋爱，这都像什么呀？你，你真是气死我了！你，哼
。妈不是你想的那样。你别跟我废话了，你赶快把李想给我叫来。他今天要是不来，哼，我就不信他今天不敢露面。我今天就在这儿等他。不是你想的那样，这怎么样啊？你呀、啊，还跟不上我这个老太太呀、啊？啊！哟，这这是我妈，妈，这是李想大哥那前妻。这都老大不小的人了，这怎么做起事儿来就这么没水平呢？我该叫你阿姨了吧？你怎么能这样说话？我就这么说话，怎么，嫌我说话不好听啊？哎，那你就别干那没面子事儿啊！啊，都离了婚了还住在一起，这算什么呀？讲出去让大伙儿评论评论，丢人不丢人？妈，给我闭嘴！这是我跟李想的事儿，跟你们啊没关系。这本来是跟我没关系，啊？可李李想他脚踩两只船，哼、啊，欺负人欺负到我女儿头上来了，我就不能不管了。这李想是个什么东西？这是啊？人都说戏子无情，今天我算是明白了。哼，你看看你们这都干的什么事儿啊？什么乱七八糟的？俗话说，人活脸，树活皮。你，你们这都叫什么呀？妈，我求你，你别说了，行不行？不行。哎，都是你瞎了眼，跟这个什么理想谈什么恋爱。我和你爸的人都让你给丢尽了。你这个死丫头呀，你，你，你真是气死我了！你，好好好，你闹，你爱怎么闹怎么闹吧。我大不了不活了我。你，你给我回来！你往哪儿走你？你站住！妈，妈，妈！你给我站住，行不行？你听话不听话呀，孩子？妈，我求你了，行不行？你要再这么闹下去，我还怎么在这儿待呀？这，你还有理呢，是不是？你看看你干的些什么事儿啊你？啊，你找找对象，你不看看他是什么人？要找一个离过婚的男人，可是他竟对我好啊，好顶什么用啊？你怎么这孩子不明白吗？你，你知道不知道啊？你，陈梦，妈告诉你，你必须跟李想一刀两断，不然我就没你这个姑娘。妈，别叫我妈，我刚才说的你都听见了没有啊？啊？听见了没有？小刚，给那个李想打电话。把他找来，我倒要看看他是个什么人，能让他是这样，真是。哎，这回没错。哎，小高，哎呦，吓死我了！小高，不是，不是，怎么了？不是他，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，别坐，别坐。你说我我这都到你家门口了，你不让我进去，你这也太不仗义了吧？说哥是哪人吗？你这大老远来了，哥得招待招待你啊！不是我我特困，我想睡会儿觉。你说我这睡醒了，我随便吃点就行了。这饿着肚子没法睡呀！可是我特困啊，哥。困也不能睡。你，你说我听说你来了啊，这跑到我一脑门子汗，说要见你，请你吃顿饭啊。你这要睡觉去，你仗义吗？<笑>再说了，我这房啊，这不准备装修，这收拾了乱七八糟的，连床都没有，你咋睡啊？啊，你不早着装修呢？啊，那怎么办？先吃点东西，咱再说。啊，哎，装修房，你是不是想娶我姐都想疯了？咋跟哥说话？<笑>别不好意思，我跟你说啊，这对待女孩啊，就得快刀斩乱麻，要不然你一慢呀、啊，她就飞了。那这飞了不就麻烦了？什么事儿啊？那么急，我不是说了，上班时候不要给我打电话吗？你自己看吧，这个臭
小子，你是不是真是气死我了？爸爸，妈妈，我很烦，我不想再补习了。我不是读书的材料，可是不读大学，我一样可以成才。你们不用找我，我会凭我的能力在外面的世界打出一片天下的。我从家里拿了一千块钱，你放心，我将来会加倍的还给你们。爸爸妈妈，多保重。你给彩梦打电话了吗？姐，哎，彩梦，快！我随便点了几个菜，你再看看你喜欢吃什么。给我看看点了什么。这些都不要了，吃点面就可以了。哎，哎，干啥呢？就是嘛，人家大老远跑来了，连点肉都不让吃啊！哎，就这些，快点上啊！嗯，好的。喝酒啊？喝呀，无酒不成宴嘛。小刚，不许你喝酒哈、啊哎！喝一点。就是，人家都是成年人了，喝点酒也是理所应当的嘛。皮子白了，白了，男人嘛。呃，再来一瓶太白啊！我问你，你来爸妈知道吗？知道啊。你还敢撒谎？爸妈已经给我打过电话了，他们根本不知道你来的事儿。你从家里拿那么多钱干嘛？嗯，出门在外了嘛，当然得需要点钱了。再说。我现在有好多事儿都需要联系，也得需要个电话嘛。像我这个年龄的，在外面跑，没个电话多丢人啊！你吃完饭再说啊，先吃饭。气死我！